你一目三计，你不会想到会死在我的手里吧？不，不要怪我无情。当初是你带我进入这个舞台，我会变成今天这个样子，全都是因为你。现在，你的这场戏已经演完了。钱建国拖累哥纳求见，什么？他来干什么？把他叫进来。是。参见大汉。托利戈纳，你来找我干什么？大汗不杀失恋们，我是来还这个人情，报恩来。报恩？<笑>这么多年都过去了，你还在胡言乱语，啊？你能还我什么，大汗？我听说海迷师现在是大巫师，像您这么睿智的人，您怎么能留他在身边呢？海迷师现在已经悔过自新了，你是来挑拨离间的吧，大汗？海迷师的儿子。是被您给杀掉的，而且，您现在又得到了她丈夫的这个韩位，您真相信她能悔过自新吗？再者说了，海迷师当初是我栽培起来的，他是怎么对待我，您不会不知道吧？您真能相信他能悔过自新？托雷格纳，你再风言风语的，别怪我不给你留情面。大汗，您以为海迷师天天做法是在为您祝福吗？错了，其实海迷师日日夜夜都在诅咒您，他但愿长生天早一天把您收走。大胆！托雷格纳，你这是胡言乱语！大汗，我这真是……为了汉国的前途，才冒死来跟您说这些话的呀，大汗，您要是为了汉国着想，希望您相信我的话，您去海迷师的帐里查一查，一定会有所发现呢、啊。好，我现在就派人去查，如果有半句假话，我让你人头落地。大汗，其实我已经是死过一次的人了。再者说，我又这把年纪了，死是吓不住我的。我真是为了国运民生才这么做的，要不然我绝对不会再来这伤心之地呀、啊。大汗，您要记住，海迷师真是个阴险毒辣的人。您要是再相信他的话
，那绝对是死路一条啊！行了，海迷失的事情，待我查证之后，我自有定论。大汗，海迷失确实是个阴险毒辣的人，你要是再相信他的话，那绝对是死路一条啊！你千万不能留他呀！行行行，下去。为什么不找我一起坐坐呢？道不同，不相为谋，告辞了。今天这个样子，全都是因为你。现在，你的这场戏已经演完了，要怪就怪你自己，作茧自缚，死有余辜。为这兄弟相残，才能报了我杀子之恨。谁？大汗，为什么进来不禀报一声？我奉大汗之命前来搜查，得罪了。我是国师，你们来我这里找什么？我也是奉命行事，国师你就不要阻拦了，给我搜。是。你们真是大胆，到底要找什么？说清楚。搜完以后你就知道了。搜到了，走。将军，你看。放手，我自己会走。大汗。刚才干什么去了？你来看一看，想让我力荐穿心也够毒辣的啊！你说做这个东西的人，究竟是何居心啊？这顶上的字我看不懂，你来帮我看一看，嗯？头了，还敢狡辩？诅咒大汗，该是什么样的下场？不用我再说了吧？大汗，大汗，大汗，我真的。
的是被冤枉的。大汉，大汉，我一直是忠心耿耿的在为您谋事，我怎么会对您做这些事情呢？为我谋事？我看是为你自己吧。大汉，您不是一直痛恨托利戈纳的吗？我已经把您那个心腹大患给杀死了。他早就跟死了没什么两样。那我以前为您做的所有事情呢？您难道都忘了吗？这么说，我还得要谢谢你喽。不敢。大汉，大汉，你放我一条生路。你按下去，让他知道诅咒大汗是什么下场。压进去。等等，我为你做的所有事情，你以为都是为了你吗？在你心目中，我的命比母狗还贱。家破人亡，你凭什么坐上这个行位？你没有头脑，没有王者之风，你是一个心胸狭隘的小人。你能坐上这个行位，全都是因为贵由对你们的扶持。如果不是我们，你会有今天吗？我遗憾的是看不到你跟忽必烈两人相战。迷失，诅咒大汗，杀害太妃。任监国期间，曾欲分裂汉国，导致不和，八族叛乱。其子孙参与叛乱，海迷失，已有连坐之罪。海迷失为祸国家，为蒙古不容；海迷失鱼肉百姓，为天下苍生不容。韩当初网开一面，饶其不死。海迷师非但不知悔改，反而诅咒大韩，此为汉庭上下所不容。醒醒祸端的陪伴下，长生天，给你一份安宁。
大汗。嗯，我阿里不哥真心的恭喜你，恭喜你又消除了一个心头大患。像你这么忠于我的人，所剩无几了。大汉，你怎么能这样说呢？我是你的亲兄弟呀、啊，在当下，最重要的，就是应该对这样的人早点下手。我们宁可错杀，也不能放过一个潜在的敌人。哼，大汉，呃，比如说，霍比烈。可现如今，我们已经形成了独霸之势，一个忽必烈算不了什么，我们还有大片的疆土需要我们去开拓。对对对对对对，呃，可是大汗，嗯，您别忘了，大巫师临死前的那句话，您不会忘了吧？所以不能轻视啊。他兵权都让我收了，你还担心什么呢？啊！当前最急的就是出兵南征。对，对，对，对，对，对，对，对。哎呀，长生殿呐，保佑我们蒙古的铁骑踏遍全天下，保佑我们开疆扩土，永无边境。所有的土地都是我们的，保佑，您是全天下的大汗。哎呀，来，马上。这次我打算亲自统兵南征。大汗，您放心，您去哪儿，我去哪儿。我随时听候您的调遣。不，这次你留下。啊？为为什么呀？守灶。我出征之时，你就当好先过，替我看着忽必烈，以免后方失火。
这些天我们士兵死伤惨重，要是长时间僵持下去，等对方援军一到，我们必定战败。不如，不如什么？不如及时撤退，以免死伤更多战士的性命。混账！居然说出这种话来！来人呐，拉出去砍了！大喊，大喊，大喊饶命啊！大喊，大喊！竟然在我面前！蛊惑军心，留这种人何用？蒙古的勇士们，军令如山，我们要齐心协力，打好这一仗。待到反攻时机一到，一举将他们消灭。对，一定要把他们消灭。消灭了。对，把他们消灭了。消灭，消灭。什么事？敌人从城内投下一个包袱，里面有两尾鲜鱼和数张面饼。打开。还有一封信。说什么？说是钓鱼城内兵精十足，即使再守个十年，我们也攻不下来。岂有此理！王坚，他太过分了，竟然把我们送信的士兵给杀了，他完全不把我们汉国放在眼里呀、啊！啊！王坚，看我命令，夜袭钓鱼城。
们已经打败了盟军，您为何还如此的忧虑啊？骄兵必败，这次只不过是敌军太过轻敌罢了。更何况，如今我大宋朝昏官当道，他们不顾社稷，只图一己之私。如果其他诸城……能像钓鱼城一样，又怎会把江山给蒙古人？将军说的也是，啊，可是，如今我们我们也只能顾好眼下呀、啊。只有通过不断的胜利，才能使我们的将士团结起来。是为了能赶上前线军队消耗物资的速度，甚至要牺牲自己的生命，来保证补给线的效率。补给的困难只是钓鱼城战役的一个缩影。蒙哥发现，自从来到了钓鱼城，几乎就没有一件事情能顺风顺水的完成。长生天似乎对遥远的蜀地失去了祝福的能力。蒙古军队的士兵用自己的血肉之躯，来经受大自然以及宋军对他们的双重打击。前方战事如此不利，令蒙特心烦意乱。
好。三天后从这里出发，分兵连夜行动。动静要小，注意隐蔽，要让宋军防不胜防，打他个措手不及。报！出什么事了？大喊：“东路军樊城惨败，请求增援。”什么？增援？他手里有二十万兵马，连个樊城都打不下来，还有脸要增援？你告诉他，要不就死战，要不就给我战死！是，乱了，全乱了！大汉，东路军受阻，整个战略可就全乱了。这可怎么办呢？你要是宋军借机缓过劲儿来，趁英语反击，那东路军可能就……我不要你们给我分析战况，我要，我要对策，我要对策，我要对策！你们，你们这群废物，废物，废物！大喊，大喊！哎呀，大喊，什么事啊？大喊，看这个女士，这两天是停不了了。我在想，有话直说，别吞吞吐吐的。这种情况下作战，阻力太大，要不还是退兵，择日再战吧。什么？看看你现在这个样子，什么死死伤伤，下雨腿大，你是来打仗的，随时应该做出牺牲的准备。下点雨你就害怕了？我是坚决不会回的，不把钓鱼城拿下来，我坚决不回。这雨越下越大，您在外边待着会生病的。大汗，大汗
这就是地道的出口。将军，那我们怎么办？让他们进来，进得越多越好。是。全城戒备。信送出去了吗？信已经派人送给大汗了，可是到现在还没有消息。现在，粮食是最要紧的事情。啊，好在啊，四王爷他及时送来了药材和粮食。可是大汗，这样也撑不了多久啊。现在的情况对我们非常不利。我看大汗还是做好撤军准备吧。既然来了，我就不能战败逃走。要不我怎么去面对战死将士的亲人？就是死，你要死在这儿。可是，可是大汗，我觉得还是请四王爷来增援吧。
，慢慢减少了进攻的次数，战事陷入疲软。蒙古双方都在依靠意志坚持这场战役。蒙哥生平从未打过败仗，他踌躇满志，带兵南征。却不料出师不利，困坐调兵长江，迟迟未能打开南宋的大门。眼看军队元气大伤，是退以养援，还是全力一搏？孟哥选择了后者，因为受困的局面是他不能接受和承认的。他要反击，想证明自己的心，让他失去应有的判断。可是宋军利用地形的优势，打得蒙军节节败退，蒙哥也被飞石所杀，失败的阴影笼罩了军队。大汗，宋军杀过来了，大汗赶紧撤。兵们，蒙古勇士们，这些年来，我亲自带兵大小百战，就从来没有败过。我可不想让这个小小的钓鱼城改写命运。自从起兵以来，我就发过誓，不管遇到什么样的困境，我都要征服它，因为我的军队是天底下。最优良的军队，我要带着你们凯旋而归，回到草原上，去跟日夜思念你们的家人说，我们赢了，我们赢了。现在是最危难的时候，我们一定要坚持。是。宋耀已经是连夜兼程，加速赶来了。只不过，没有想到这情况比想象的要糟啊！大汗的情况怎么样？军医，你跟我说，大汗的病情到底怎么样？说，大汗他染病已久，病情越来越严重，恐怕时日无多了。阿里木哥，快扶我起来！大哥。
才闹成这个样子。没想到，因为我一个错误，会影响整个蒙古。十几万军队因为我的失误而陷入。自己的悔悟，但是猛哥已经无法控制自己死后的事实了。他对阿里布哥的嘱咐，非但没有依他所愿，反而成为一个导火索，引爆了阿里布哥心中对忽必烈的不满。猛哥与忽必烈兄弟矛盾刚刚结束，阿里布哥对忽必烈的怒。却越烧越烈。不能让第四遗言出现，更不能让忽必烈拿到他。我们可以派人秘密打探。如果真的存在遗言，也好及早处理，万不可坐以待毙啊。嗯。传本王的令。是凡有人知道第四遗言，速速通知本王，重重有赏。是是
干得不错啊，有奖赏。谢大人，去吧。什么在你的眼中，只有一个忽必烈？我来告诉你，你还有一个子孙，也能撑起大事，那就是我。哼。哥，各位，现在的形势能够如此之好，还是多仰靠各位了。凭实力。现在只要你能与忽必烈争汗位，那些还没有公开表态的王爷们，很快就会选定阵营了。忽必烈这些年一直说什么依汉法治汉地，他早就忘了自己是个蒙古人了。对呀、啊，早就不是蒙古人了。对呀，对呀，对呀。当初要不是他和长胡子。汉地早就变成我们的牧场了，是，早就变成牧场了，早就变成牧场了。这些都是小事儿，你们放心吧，迟早有一天，我会把所有的汉地都变成草地，到那个时候，就是我们蒙古统一天下的时候。公元一二六零年，忽必烈与阿里不哥先后称汗，没有想到。大巫师之前的预言实现了，草原上真的升起了两个太阳。他们都明白，两人之间迟早会开战。双方都想尽办法增强自己的力量。为了得到更多的兵力，阿里不哥去漠南招募士兵。忽必烈不顾蒙古的传统，破坏成吉思汗的规矩，无视河烈。身为黄金家族一员，他大逆不道，数典忘祖，简直就是我们蒙古的罪。报，大人，大人不好了，我们被忽必烈大军掏枪包围了。他，他正在城下叫阵呢。他带了多少人？黑压压的一片呀。他说。让我们放了赤老温，并且让出燕京城，不然的话就就就什么？就就让大人死无葬身之地呀、啊！什么？哎，快，准备迎战！是，你也去。来人呐，把门打开，把陈老温带出来。这儿要干什么？啊、你们，你们要干什么、啊？一眼都被你们抢走了，还想干什么？有人想见你，把他带走。快、啊！走。苏、啊、和。忽必烈，你率大军围城，想干什么？我要让你开门交城，放了赤老温将军。<笑>这里是阿里不哥大汗的天下，燕京城凭什么交给你？住口！我是漠南诸王选出来的大汗，天下不是阿里不哥一个人的。此城
，我一定要娶，否则后果你自负。那你先退兵五十里，五天后我再给你消息。大汗，消息有诈。他想拖延时间，等待援军，耗费我军粮，这点心思我还不知道吗？苏和，你给我听好了。要谈，现在就谈，我绝不退兵一步。把赤老温带上来。胡兵连，你真有信心攻下燕京吗？你早点死心吧。别的不说，你就不顾及赤老温将军吗？苏恒，你竟敢拿蒙古的功臣作为人质，你也太卑鄙了。你不怕天下人耻笑你吗？胡兵烈，你不要还我，不要还我，赶快攻城啊！苏浩，你住手！他的性命掌握在你的手中，我想你也不希望看到你所敬爱的将军死在这里吧？大臣，苏浩。你这个畜生，不要再伤害施老班了！宋河，你这个卑鄙无耻的小人，你不配做蒙古男人！你这个老鬼，我！胡兵连，你不要以为我只是随便说说，大不了多他一个陪葬的，干！苏和，你住手！别再伤害赤老温了，我答应你，退兵。胡兵烈，你不要退兵，不要还我，赶快给我攻城！将军，是我蒙古的大功臣，战功累累，连我的爷爷成吉思汗都敬他三分。今天，却死在你的手里，我一定要拿你的血，来给这赤老温送行。形势马上就会明朗，在形势明朗之前，我们是不是把大汗直属的兵马收编过来？另外，四川也很重要啊。你说的很对，不仅要把四川的兵马收编过来，燕京
，还有两万的兵马，也要一并收编过来。大汉，燕京城那边有苏和将军把守，应该不成问题。报，禀奏大汉，燕京城有紧急军情报告。传。是。大汉，不，不好了。何时如此惊慌？你怎么一个人就来了？苏和呢？他已经被忽必烈给杀了。什么？怎么会这样？因为他杀了赤老温，现在燕京城已经被忽必烈给占了。大汉，把他给我拉下去！大汉，杀了他！是不是大汗来了？大汗现在正在赶往京城，不过这种污秽之地，大汗不便前来。查毕一家已经被我们抓到了。四王妃，你也有今天呀！我说过，这条路是你自己选的。不过，啊，恐怕你早有准备了吧？废话少说，我就欣赏你这种性格。你干嘛？<笑>你也有害怕的时候啊。不过你放心，对将死之人，我可没有兴趣。来呀、啊，带查弼去见大汗，其他人都给我关起来。随便，对不住了啊，受委屈了。你要抓的是我，把我父亲和额济先放了吧。哎，嫂子，你怎么能这么说呢？这两位还要在我府上多做客些时日。这叫什么做客？你不要忘记，我。
我额吉是成吉思汗最疼爱的女儿。<笑>这倒是啊，不过你也别忘了，成吉思汗最心疼的孙子是忽必烈。你的意思是让我对忽必烈客气一点儿？忽必烈一直当你是兄弟，没有想过你会这么对他。像你这种不顾手足之情的人，我没什么话跟你说。哼！哎呀，我倒是想问问你。忽必烈什么时候把我当成了亲兄弟了？啊，从小到大，都是他最爱出风头，大家都喜欢他，而我呢，你们总是说我不懂事，怎么？就是因为我年纪小。你不懂事，是因为你太自私。忽必烈一直让着你，为什么你要这么对他？他没有做过对不起你的事情。没，哼，你好好想想，那库萨尔呢？我已经跟你解释好多次了，库萨尔的事是一个误会。误会？库萨尔的事我不愿意再提了，因为她已经是忽必烈的女人。你做了这么多事，只是为了一个女人，值得吗？值得吗？哈哈哈哈，值得吗？好，那我就来告诉你，我不是为了库萨尔。我和忽必烈之间，这是战争，是男人之间的战争，是为了完成我们的思想、抱负和蒙古之间的传承。为了这个汗位，你不顾兄弟之情，罔顾天下苍生，这些都是借口。你为什么还要争下去？争？哼，扩端倒是不争，结果怎么样？他额吉死的时候，临死之前一眼都没看到他，失恋门也不争。嗯，结果呢？结果他死无葬身之地呀、啊！他们不争，是看到了争的结果。你这种人，永远都不会明白。哼！哈哈哈哈快把他们放了！是，撤回。你没事吧？没事，他们暂时不敢对我们怎么样。真是太谢谢你了。你是？他是蒙哥先汗的侧妃兰勒斯。哦，你可真是大善人啊！<笑>你怎么会来这儿？是库萨尔让我来的。先不说这些了，咱们赶紧走。好，走吧。哦。哦哎、一个都别想走。参见大妃。哟，果然是今非昔比啊！如今连大汗都要让你三分啊！不敢，我只是奉了蒙哥先汗的旨意。放肆！别以为你伪造了手谕就可以为所欲为，你骗得了别人，但骗不了我。手谕千真万确，我并没有伪造啊！你一个小小的侧妃，大汗凭什么把这么大的城市都赐给你？今朝确是大汗所赐，不信，大妃您自己看。我是该好好看看。手谕是假的，你这上面有大汗的印章，难道也是假的吗？这没你插嘴的份儿。我不管大汗以前说过什么，如今他已经死了，手谕也是假的。如果你还想活命的话，就给我滚出京城。这也太没天理了！凭什么？凭什么？就凭我是大妃，你从现在起，兰乐斯不再是先汗的侧妃，并收回一切权利。我看在先汗的面子上，你可以走了。但是何林荣不下你，以后不要再让我看见你！哼，走就走，慢着，你可以走。但你们必须留下。就是你杀了我的父亲，不错，阿兰达尔是我杀的。你还真不怕死啊？都给我带走！是，马上。在你抓我之前，我有一个要求。
，都死到临头了还有要求？说吧。能不能给我口酒喝？不愧是暗沉驸马。过两天是我父亲的葬礼。我要拿你们三个的人头，好好祭奠他老人家。到时候有你喝的，给我押走。是，走走走。茶毕，伊娜，你多保重，回去吧。放心，我会来救你们的。查毕是瑟菲兰老斯，他死了。你留在这里，其他人给我分头追。是，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。别想走！快走！后街还走！快走！后街！快走！哎呀！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快
都是暗臣驸马的功劳，我只是一个将军罢了。哎，谦虚了，这点你像你的父亲总是那么谦虚，伊利都那么强盛了，他还是怎么谦虚啊？<笑>我父王的伊利领地有多强盛，我还不太清楚，但我知道，我父王是个为人正直的人，这点我跟他一样。是啊，正直啊！现在徐雷乌王爷已经站在了阿里不哥汗这边，他知道。谁才是蒙古真正的统治者？那我要问问你，博尔特将军，你现在到底是站在哪边呢？你看，你让我选，我支持谁？一边是我的伯父，一边是我的王叔，你让我支持谁？这不是让我为难吗？在这点上，我还是得听我父王的。可是旭烈乌王爷现在已经站到了阿里不哥汗这一边了。海都将军，你应该知道我父王和我伯父的关系。哎，博尔特，他们什么关系我不知道，但是我要告诉你的是，许列乌王爷必定是要站在阿里不哥汗这一边。我认为我父王帮助阿里不哥汗的机会很小。你去告诉徐列乌，忽必烈把他的宝贝儿子给杀了。是。
把这封信交给大韩，记住，千万不能让任何人看到这封信。好了，去吧。这是大飞写给大韩的信，叫人尽快送给大韩。是，对，就是我，就是我妹妹思琴。见过大飞，大飞，现在城内到处搜查，你怎么还在街上啊？我们在想办法出城。是啊，大飞，您不知道，现在海都到处在搜查，跟忽必烈大汗有关系的人，尤其是城门，排查的非常严格。还有办法出城吗？大飞，这样吧，一会儿我哥哥回来了，嗯，不如问问他，或许他能有办法。你哥哥，他怎么会有办法？我哥哥是海都的人。海都的人，你们怎么可以出卖大飞？大飞，别怕。大飞，我不会把你交出去的。海都杀死了波日特将军，还想嫁祸给忽必烈大汗。什么？你怎么知道？我亲眼所见，还有我的父亲，也被海都杀害了。我一定要杀了海都，为我父亲报仇。海都命我传信给阿里不哥，他自己去暗城的部队交接兵权了。啊，对了，这里有海都的一封信，请大飞过目。海都说去说服旭烈屋失败，所以就杀了旭烈屋的儿子，还想嫁祸给忽必烈。这招一箭双雕，果然阴毒。又可以拿到我父亲的兵权，还可以挑拨忽必烈和旭烈屋的关系。大飞，那我们怎么办？我现在要想办法尽快出城，赶到我父亲暗沉的军营那里。如果让海都成功了，对大韩很不利。但是我们现在怎么出城呢？不怕，我有海都的出城令牌。涛日，你去拿两套衣服来。嗯。大飞。你一定要保重啊！放心，我不会让海都得逞的。嗯，大飞，一路小心啊！王、嗯、爷，海都派人来求见，让他过来。吴王爷，大事不好，波日特被杀了。再说一遍，您的大王子波日特被杀了，海都将军让我赶快过来告诉您。谁干的？四王爷的人？不可能！怎么会是他？吴王爷，这是杀波尔特将军的套路。这确实是忽必烈的套路。骗您，这是海都将军亲眼所见。我的波尔特，为人善良敦厚，他为什么要杀他？这确实是事实。无缘无故杀我儿子，他忽必烈想干什么？王爷，七王爷和四王爷，他们现在为天下而战，四王爷现在什么都不管了。
，不必了。枉我对你这么敬重，为了韩魏，居然杀了我的儿子。你到底想我对你怎么样？呀！你到底想我对你怎么样？帅！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！阿古达木，这就是你带的兵？是啊，这些守兵就这个样子，我想也帮不了大汗什么忙。我都知道。你们这常年不征战的，这士兵的士气难免有些低落。只是，这次可是建功立业的好机会。今天，我们一定要支持大汗，将忽必烈这个反贼彻底消灭。出发！慢着！大胆！是谁？谁喊的？给我站出来！是我。海都，你多行不义！今天我就要来揭穿你的真面目！给我抓住他！各位，波尔特将军就是被他杀害的，还嫁祸给忽必烈，还有我父亲和额吉也是被他杀害的。这封信就是海都亲手写给阿里不哥的罪证。如果各位不信的话，可以拿去看一看。这封信我已经看过了。海都，你还有什么话可说？抓起来，铁棒。区区一封信，就想诬陷我？你当这些大将也太蠢了吧！一封信当然指证不了你这只老狐狸，不过人证就难说了。你胡说！你的人证呢？我就是人证。海渡，我跟了你十几年，今天才发现看错了你。某人，你杀死波日特将军的人。就是他，当日跟随将军前去的人，全部都被他杀了，其中还有我的父亲。我要为我的父亲报仇。抓住他！是。我们现在手上有三十万兵马，各路王爷加起来有二十万。可是阿里不哥本身的兵马就已经超过了八十万。最让我们意外的，是旭烈屋竟然会起兵相助阿里不哥。还有，安臣驸马的五万兵马，现在也还搞不清楚立场。现在兵马多少，已经不是最重要的了。最重要的是，我们需要一场大的胜利来安定民心。管他八十万也好，一百万也好，这场仗我们必须要打。大汗，就不能再缓一缓？再缓一缓，阿里不哥的势力会越来越壮大。传令下去，择日进攻和林。和林，大汗，那可是阿里不哥的老巢啊！哎，是啊，大汗。既然要打，就要找一个好的理由。和林不单只是阿里不哥的老巢。也是蒙古族的一个圣地。只要能取下河里，我们一切都会来得名正言顺。说的不错，我们就是要在他的眼皮子底下，把他彻底打败。忽必烈率军北上，目标和林。哼
，忽必烈，你未免也有点太自大了吧？你只有区区三十万兵马，就想和我争夺和林？哼！传班韩的令，全力以赴，以备迎战。是。除了传统成绩之外，更重要的，是本身的品德和能力。我忽必烈，是通过全漠南各道王爷在库里台推举为汗的，天下共知。废话，草原上不可能升起两个太阳。今天，就让我们一决生死吧。启帝。真要闹到这一步吗？还记得我们小时候，祖父和额吉跟我们讲兄弟同心的故事吗？我们在开战之际，能不能像兄弟一般，开诚布公的好好的谈一谈？军已经对了，但是我还是希望我们两个人能够平息这场战争。怎么了，忽必烈？这可太不像你了，害怕了？嗯，我可以不跟你有这场战争，不过你要答应我三个条件。你说。好。第一。把你治下的百姓和土地全重归我的统治，把所有的耕地都改为牧场。第二，你要废除汉法，跟随你的汉将汉臣一律处死，免得他们日后再蛊惑你。第三，立即交出你的兵权，把所有的家眷留在河里。哪里不够？你为什么一直要针对我？难道你忘了我们是一家人吗？如果你只要权力和财富，我可以给你，但是你却一意孤行。如果把韩魏让给你，你会带领我们蒙古走向灭亡。你提的这三个条件，我绝不答应。那我们之间。没什么可谈的了，多说无益。咱们战场上见吧。嗯，阿里布哥，我们今天喝了这战前酒，从明天开始，我们就不是兄弟了，就是敌人了。接着，我们早就不是兄弟了。